Hi everyone, we discuss Unit 2 Computer System Architecture. In this class, we Unit 2 is Topic 4 that is Basic Computer Organization and Design. That's why we cover this Okay. So, this chapter is content that is Stored Program Organization and Instruction Codes, Computer Registers, Computer Instructions, Timing and Control, Instruction Cycle. Memory reference instructions, input output, and finally indirects. Namal question paper analyze the Panamako Manislai. Akodo retta question matra, Yuri chapter in the Joshi told that is on 2019 December and from the topic input output. So Namala Sadarana Chiar Ola than Dana Chay, the topic anana question one the Tolada, our topic a matra and alone on the Paranibo and a chain other crash course either under the Nabashi. Eer a topic. This is the chapter that is Microprogram Control Unit, uh, CPU, uh, Central Processing Unit. This chapter is the basics of this chapter. This is the topic of this chapter. So, this is the topic of this chapter. We will discuss this topic. What are computer registers? What are computer instructions? What are stored program organization? What are instruction cycle? Interrupts, input, output. What are the things we have to on the basic item, which will help us in coming classes. Okay. So, we will talk about computer system components. What is a computer system? As you all know, users and the input to provide processor CPU and process and a result is produced through the output devices. And there is also a storage device for storing the processed as well as unprocessed information. Okay. So, in the other computer system, in the hardware components are the input unit to receive data, output unit to present the output, central processing unit to process the data, memory unit to store data or information, system bus to interconnect the above units. So, system bus is also there to interconnect all these units. Okay. So now, we have a modern computer system construct. Here we can see the devices like CD-ROM, magnetic disk, digital cameras, etc. So these devices, chala samayengalle input devices are active, chala samayengalle output devices are active. And so these are called input-output devices, or sometimes called peripheral devices. So, we will summarize here. The components of a modern computer system includes central processing unit, main memory, input-output devices or peripheral devices and the system bus. So, we will talk about the hardware components. Now, we will talk about the software components. So, we will talk about the simple calculator. So, we will talk about the user's instructions within no time. Output and then we result result item get to okay. The calculator, which is an example of a simple computer, is capable of performing well-defined set of arithmetic and logical operations. So, in the computer, now we can see a sequence of arithmetic and logic functions. Our input data provided in this sequence of arithmetic and logic functions now the process is the result item result to be done. Such type of computers are called hardware programmed computers. So, in your software program computer, it consists of a general purpose arithmetic and logic function, which is capable of performing all kinds of arithmetic and logic operations. So, if we externally or control unit to provide for controlling the operations. Whenever an instruction is given, the control unit will provide control signals based on the given instruction. Then the system accepts data and these control signals to produce a result. This is the software programmed computer. So, what is the instruction? On the instruction basis, the control unit provides control signals. 
ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൂവിന് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ അതിന് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ടു കൺട്രോൾ ദ എ എൽ ഇ നമുക്ക് എന്ത് ടാസ്ക്കാണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടാസ്കിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടായിരിക്കും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോജിക്കൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് എൻ്റയർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്ലസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് ഐ എ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ബൈ വോൺ യു മാൻ സോ നൗ സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്സ് നമ്മളൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചു സോ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിയർ ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ സോ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് a program control unit and input output equipment so main memory stores both data and instructions then alu for performing arithmetic and logical operations then a control unit that interprets the instructions in the main memory okay nammada main memory la instructions ne interpret cheyidu instruction inde base le endo em control signals produce cheyam adakka nammal nerthe parnu ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് രണ്ട് മൊഡ്യൂളാണ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂളും ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളും ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂൾ എന്തിനായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി കം ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ദിസ് വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആദ്യത്തെ എന്തുവാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കാം ഈ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ട അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് ടു ദ ആർ ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ സോ ദ കണ്ടൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ സോ ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെമ്മറി ആർ അഡ്രസ്സബിൾ ബൈ ദ ലൊക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് റിഗാർഡ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ദർ നൗ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ Execution also occurs in a sequential fashion from one instruction to next instruction. So, we have the next topic on the registers. CPU in immediate data process and avishol la data asum instructions um, store yanum, transfer yanum, accept yanum akka namal use yanum aru computer memory yanum registers anu varayana. That is, registers are a type of computer memory used to quickly accept, store, and transfer data and instructions that are being used immediately by the cpu nammal major components endakkana or computer inde major components endakkana nokki ini some internal components of these major components endakkana nu nokka so or typical cpu edukkanengil adinathu program counter instruction register memory address register memory buffer register input output address register input output buffer register ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതിനകത്ത് ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും എന്ത് ടാസ്ക്കാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഹൗ എ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഹോൾസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെച്ച് നെക്സ്
അതായത് മെമ്മറിയിലെ ഏത് അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ സ്പെസിഫൈസ് ദ അഡ്രസ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ സോ മെമ്മറിയിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സോറി മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ബഫർ രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എം ബി ആർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ഓർ റിസീവ്സ് ദ ഡേറ്റ റീഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി നൗ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ സ്പെസിഫൈസ് എ പാർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും സി പി യുവും തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ചിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി പി യു ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊസസ്സർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് സോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും സോ ബേസിക്കലി ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫേസസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ചിങ് ഫെച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ മെമ്മറി ദെൻ ഡീകോഡിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ and then read the effective address in case of indirect addressing and then executing the instruction the instruction cycle is also called fetch decode execute cycle so namaka figure nokka aadi enda irikkum instruction 1 varum instruction 1 start team execute execution start team that is fetching the instruction from the memory instruction 1 fetch edu then uh, decode edu then execute edu then എൻ്റെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു വരും ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഉള്ള ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഫെച്ചിങ് ഫെച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഉള്ള ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ സിസ്റ്റം ഹോൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ഇതാണൊരു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഐ ഒ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എം എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളിന് പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊസസർ ക്യാൻ റീഡ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഓർ റൈറ്റ് ഡേറ്റ ടു ആൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ ചില കേസസിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് മെമ്മറി ആയിട്ടും ഡയറക്ട്ലി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റാസ് ആ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ പ്രൊസസ്സർ ഗ്രാൻഡ്സ് പെർമിഷൻ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും സി പി യുവിൻ്റെ നോളജോട് കൂടി മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് സി പി യു ഹാസ് എ കമാൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ബീങ് പെർഫോംഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത
ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വരുമ്പ് ആ സമയത്ത് പ്രൊസസർ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഐത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ നെക്സ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വിൽ ഹാവ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് ലൊക്കേഷൻ അത് സ്റ്റാക്കിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലോട്ടാണ് സോ വെൻ അവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് എന്തോ നെയ്യും പഴയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ പ്ലസ് വൺത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ട് ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോർമലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ദെൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സ്റ്റോസ് ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ഇൻ ടു എ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ദെൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഐ പ്ലസ് വണ്ട് ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ച് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്ക് ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതാണൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ അറ്റൻഡ